ആരാധ്യനായ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ രാംകുമാർ എല്ലാ അൾട്രാ മോഡേൺ അറിവുകളും സ്വായത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ആയുർവേദം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നു ഈ ഡോക്ടർ രാംകുമാറിൻ്റെ പിതാവ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു മകനെ മോഡേൺ ഡോക്ടർ ആക്കണം എന്നാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കോയമ്പത്തൂർ ആര്യവൈദ്യ ഫാർമസിയുടെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ അനുജത്തിയുടെ മകൻ അമ്മാവൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് വൈദ്യഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്ന അതിവിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനം എട്ടിമടയിൽ മാതാമൃതാനന്ദമയിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വൈദ്യഗ്രാമം ഉണ്ട് വലിയ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒന്നും പതിവില്ല വളരെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഭാരതത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് അകത്ത് നിന്നുൾപ്പെടെ അവിടെ വന്ന് ചികിത്സ തേടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒരു പോലീസിനെ കാണുമ്പോഴാണ് ഏതോ ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് എല്ലാം ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരാണ് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു അതേ രീതിയിലാണ് ചികിത്സ ഈ ഡോക്ടർ രാംകുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വളരെ സൂപ്പർ സിനിമ സ്റ്റാറുകൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് പേര് വന്നു അതിലൊരാൾ വലിയ സിനിമ കഥ എഴുത്തുകാരൻ അവരുടെ ഭർത്താവ് ഡയറക്ടർ മകൻ ആക്ടർ സൂപ്പർ ആക്ടേഴ്സാണ് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല അവർ അവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം അവിടെ എല്ലാം നടന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർ പണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നവർ നടക്കുമ്പോഴും കുടിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം പണം തന്നെയാണ് അത്രയും കൂടാ ബില്ലിയണേഴ്സാണ് അവർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഫാൻ ഇല്ലാതെ കിടന്നിട്ടില്ല എ സി ഇല്ലാതെ കിടന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് നടത്താം സാധ്യമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാര്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ രാംകുമാറോ കൂടെയുള്ളവരോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പ്രസിദ്ധമായ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്തുള്ള പേഷ്യൻസ് വരിക ബിസിനസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ഗോൾഡൺ വഴിയായി തീരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പക്ഷേ ഇവരാരും പറഞ്ഞില്ല ഇവരൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു ഈ സൗകര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ തരുന്ന ഭക്ഷണം ഇവിടെ തരുന്ന മരുന്ന് ഇവിടെ തരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും അവർ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമായി എ സി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വളരെ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് എല്ലാം ബി ഐ എമ്മും എം ഡിയും പഠിച്ചവരാണ് ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നവരും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷമുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ആ ചികിത്സ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഫാൻ മാത്രമായിട്ട് എ സി ഇല്ല ടി വി ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഭംഗിയായിട്ട് പോയി ഇൻ്റർനെറ്റ് മാത്രം പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയോ പന്ത്രണ്ടര വരെയോ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് അവസരമുണ്ട് ബാക്കി ഓഫ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആദ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞവർ പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവം സന്തോഷം കൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം തിമർത്ത് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയുർവേദ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം നിങ്ങൾ മാറ്റിയില്ല യു ഡിഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ സിസ്റ്റം ഫോർ അസ് ദാറ്റ്സ് യുവർ ഗ്രേറ്റ്നെസ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് എവ്രി ഇയർ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു കം ഹിയർ വിത്ത് എ ബിഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങളിവിടെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് പുതിയ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകളും അല്ലാത്തവരുമായിട്ട് 
ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വരുന്നു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നോ നടന്നോ കിടന്നോ ശീലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവർ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറയുകയും വളരെ അവിടുത്തെ എല്ലാ പിഴിച്ചിലൊക്കെ നടത്തുന്നവരെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കെട്ടി പിടിച്ച് സന്തോഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ രാംകുമാർ പറയായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മളായിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ജീവിക്കുക ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലി ഭാരതീയ നൃത്ത നൃത്യങ്ങളുടെ അവതരണ ശൈലി ഭാരതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിഷയ സ്ഥിതികൾ വിഷയങ്ങൾ അതുപോലെ ഏത് സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഭാരതീയതയുടെ ഒറിജിനാലിറ്റി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോക ജനത രണ്ട് കയ്യും നീട്ടി അത് സ്വീകരിക്കും ലോക ജനത രണ്ട് കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് സ്വീകരിപ്പിക്കാൻ ഭാരതീയർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അംഗീകാരവും കയ്യടിയും മേടിക്കാനായിട്ട് മേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പലതും പലതും തെറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥാനത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ ബലികർപ്പി ബലിയർപ്പിച്ച് അതിനെ മുഴുവൻ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ജീവൻ എല്ലാ മോഡേൺ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ മോഡേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തിലുള്ളതിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് തകർത്തിട്ട് അവഹേളിച്ചിട്ട് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് തകർത്തിട്ട് അല്ല നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവേണ്ടത് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ നല്ലേ ഉണ്ടാക്കണം കാളനായാലും ഓലനായാലും എരിശ്ശേരി ആയാലും അതിനതിൻ്റെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് ആ ട്രഡീഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അത് അതാവുന്നത് ഏത് പാട്ട് പാടുമ്പോഴും ഏത് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഏത് നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിന് കമലതളം എന്ന സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ പറയുന്ന മാതിരി അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഭാവം ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്വാദ് ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആസ്വാദ്യത ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തകർക്കുകയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഇന്നലെ പിന്നെ ഞാൻ ധാരാളം പേര് ചോദിച്ചു ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ അപ്പം പിന്നെ എന്താ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ അതിനുള്ളൂ എന്താ ഉത്തരം അറിയോ സാധാരണ പ്രകൃതി ഈ രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭാരതീയ ആയുർവേദവും ഭാരതീയ ആരോഗ്യശാസ്ത്രവും പറയുന്നു പ്രകൃതിയിൽ വയലൻ്റ് ചേഞ്ചുകൾ വരുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തെ ബാധിക്കും എങ്ങനെ എത്ര ബാധിക്കും എന്നറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പരാമീറ്റേഴ്സിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഴക്കാലത്ത് ആഹാരം മുഴുവനും മാറുന്നുണ്ട് തണുപ്പ് കാലത്തുള്ള ആഹാര സമ്പ്രദായം മാറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്തെ ആഹാര സമ്പ്രദായം മാറ്റുന്നുണ്ട് ഗർഭിണിക്കുള്ള ആഹാര സമ്പ്രദായം വയസ്സാകുമ്പോഴുള്ള ആഹാര സമ്പ്രദായം ജീർണിച്ച വളരെയധികം മെലിഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ ആഹാര സമ്പ്രദായം തടിച്ച ആളുടേത് പ്രായം നോക്കിയിട്ടൊക്കെയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാധീനം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ആണ് ഗ്രഹണം എത്രയാ ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങളുള്ളത് ഈ ഗ്രഹണം സാമ്പാറിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഓലനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും തൈരിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും പാലിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഇത് അവിയലിനെയും എലിശ്ശേരിയെയും പുളിശ്ശേരിയെയും ചോറിനെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷണത്തിലൂടെ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ആർക്കും സമയമില്ല സാധിക്കില്ല ഒരു ഭക്ഷ്യ വിഭവം അല്ലല്ലോ ഉള്ളത് എത്രയാ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ ഗ്രഹണം ബാധിക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ പ്രകൃതി ഒരു പ്രത്യേക ചേഞ്ചിന് വിധേയമാവുകയാണ് 
ഗ്രഹണ സമയത്ത് പൂർണ്ണ ഗ്രഹണമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ആയാലും സൂര്യൻ്റെ ആയാലും ഈ ഗ്രഹണ സമയത്ത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുവരെ ആരും ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല അതെന്താ ഗവേഷണം നടത്താത്തത് ഈ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് അയാൾക്ക് ഈ ഗ്രഹണം കൊണ്ട് എന്തുവാ എന്താ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും അമ്പത് വയസ്സ് അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് കുട്ടി ആയ കുട്ടിക്ക് എന്താ ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്താ കാരണം ഈ വ്യക്തി തന്നെ നോർമൽ ഹെൽത്ത് ആവണമെന്നില്ല ആ വ്യക്തി ആൺകുട്ടിയാവാം പെൺകുട്ടിയാവാം വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം രോഗത്തിൻ്റെ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രഹണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു മനസ്സിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പഠനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹണം സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആര് ശ്രമിച്ചാലും സാധ്യമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പറയുക ഗ്രഹണം നാലര തൊട്ട് ആറു മണി വരെയാണ് ആ ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഭക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് മാറ്റാൻ ഉണ്ടാവുന്ന അറിഞ്ഞൂടാ ഇപ്പൊ ഈ നാലരയ്ക്ക് മുമ്പ് കഴിച്ചൂടെ കഴിച്ചോളൂ ആറിന് ശേഷം കഴിച്ചൂടെ കഴിച്ചോളൂ എന്താ കഴിക്കേണ്ടത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചോളൂ അല്ല എനിക്ക് നാലര തൊട്ട് ആറു മണി വരെ ഗ്രഹണ സമയത്ത് തന്നെ കഴിക്കണം കഴിച്ചോളൂ കാരണം എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്താ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക അറിഞ്ഞുകൂടാ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ ചെയ്യുക സാധാരണ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ ഗ്രഹണ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മളുടെ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ അതൊട്ട് വിശ്വസിക്കാനും സാധ്യമല്ല കാരണം അത് ആ പ്രദേശത്താണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ആയിരിക്കില്ല കേരളത്തിലെ ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അതുപോലെ ബംഗാളിലെ ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കടലിലുള്ള ഒരാളുടെ ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അമേരിക്കയിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആർട്ടിക് ഓഷ്യനിലെ അൻറ്റാർട്ടിക് ഓഷ്യനിൽ ആ ടെറസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കാട്ടിൽ നാട്ടിൽ മലമുകളിൽ സമുദ്ര തീരത്തൊക്കെയുള്ള ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്കും ഗവേഷണം നടത്താൻ സാധ്യമല്ല ഇതൊക്കെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ മാറും അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പം എന്താ ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിക്കണ്ട അല്ല എനിക്ക് കഴിച്ചാൽ മതിയാവും ധൈര്യമായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഗ്രഹണം ആചരിക്കണമെന്ന് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ നിർബന്ധിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹിന്ദു ആകണമെങ്കിൽ ഗ്രഹണം ആചരിക്കണമെന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ രാംകുമാർ ആ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം അത് നടത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തുടരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് തുടരാൻ താല്പര്യം ഈ തുടരാം തുടരാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ തുടരണ്ട ഒരു നിർബന്ധവും ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ ആ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാൻ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷനൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് യോജിച്ച വിധത്തിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാളും മോഡിഫിക്കേഷൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഇത് തന്നെയാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ല പോകണ്ട എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പോകണം ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നട അടയ്ക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്കേ സമയമുള്ളൂ നിങ്ങൾ പോകണമെന്ന് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിതൃകർമ്മം നടത്തണമെന്ന് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പൊങ്കാല ഇടണം എന്ന് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ജാതകത്തിൽ നിങ്ങൾ ജാതക പൊരുത്തം നോക്കണം എന്ന് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല പറയാറുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലർ പറയും എനിക്ക് ജാതകം നോക്കിയിട്ടേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ അയാളെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവളെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുക ഗ്രഹണ സമയത്തായാലും വേറെ ഏത് സമയത്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾ നിരന്തരം കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല വേണ്ട ഞാൻ ഗ്രഹണമായതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് എടുക്കില്ല ശ
കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ വിഷം കലർത്തിയിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഗതികേട് ഗതികേടിൽ ഒന്നും അല്ലാതെയായപ്പോൾ ഈശ്വരനാണ് എന്നോട് ഒരുവനിലൂടെ പറയിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവാണ് അത് ഈശ്വര ദൈവം ഒരാൾ ദൂതനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു കാലം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രഹണം ആചരിച്ചാലും വിരോധമില്ല ഷഷ്ഠിയബ്ദ പൂർത്തി ആചരിച്ചാലും വിരോധമില്ല ബഹുമാനിച്ചാലും വിരോധമില്ല എതിർത്താലും വിരോധമില്ല പക്ഷെ സ്വയം തട്ടിപ്പിനും ചതിക്കും വഞ്ചനയ്ക്കും അവഹേളനത്തിനും സമൂഹത്തെ കരിവാരി തേക്കുന്നതിനും ദേശാഭിമാനി പത്രം ഇത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത ശബരിമല മേശാന്തിയെ പോലെ താഴാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ശബരിമല മേശാന്തി എന്ന് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അഥവാ ദേശാഭിമാനി പത്രം വാങ്ങിച്ചു വായിച്ചാൽ എന്താ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സമൂഹം ചിലരെ കാണുന്ന ചില രീതിയിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെയും രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് ഡൈല്യൂഷൻ വരും പ്രേമ പാണ്ഡുരംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ടി ഡി എം ഹോള് തിരുവന എറണാകുളത്ത് അവിടെ ഭാഗവതമോ മറ്റോ വായിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ടി ഡി എം ഹാളിലുണ്ട് ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്ത് പ്രേമ പാണ്ഡുരംഗയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെയുള്ള കൃഷ്ണൻകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ടി ഡി എം ഹാളിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ രാജാവല്ലെങ്കിലും രാജകീയ പ്രൗഢിയുള്ള ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രേമ പാണ്ഡുരംഗയെ പോലെയുള്ളവരെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് മോശമാണ് അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സീറ്റ് അതിനേക്കാളും മോശമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ നിങ്ങൾ ഏതോ രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശമാണത് അപ്പൊ തന്നെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അവിടെ ചെന്നിട്ട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയോട് ചോദിച്ചു അങ്ങക്ക് പ്രേമ പാണ്ഡുരംഗയെ കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ കേൾക്കെ ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പറഞ്ഞു ഏ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല അല്ല ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അങ്ങയെ ഇങ്ങനെ എടുത്തണ ശരിയല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം ഇതെൻ്റെ വീക്ഷണം പക്ഷേ അതാ ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ ഭൂമിയോളം താഴാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് പറ്റാതെ പോയി അതായത് നമ്മൾ ചില പ്രോട്ടോകോളുകൾ ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടോകോളുകൾ പാലിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രോട്ടോകോളുകൾ പാലിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെ വിളിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വിളിച്ചാൽ ചില പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ എന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് ഈ പ്രേമ പാണ്ഡുരംഗ വരുന്നത് വരെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മാതിരി ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിലെ കസേര ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അത് അവഹേളനാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല വേറൊരാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രേമ പാണ്ഡുരംഗ വന്നു എല്ലാവരും അവരുടെ പുറകെ പോയി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഒറ്റയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്നെ ഉദ്ഘാടനം ക്ഷണിച്ചു വളരെ വേദനയോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വക തിരിവ് എന്ന് പറയുന്ന റാഷണൽ തിങ്കിങ് ലോജിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ചില പ്രോട്ടോകോളുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മളനുസരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അതിനകത്ത് വലിച്ചടയ്ക്കാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ വലിച്ചഴച്ച് സമൂഹത്തിന് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കിടക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരാൻ സാധിക്കുമോ അപ്പം നമ്മളിത് അർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിൽ സനാതന മൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നും കമ്പൽഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രോട്ടോകോളുകൾ അത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ അതിനകത്ത് ആത്മീയതയില്ല വ്യാവഹാരികത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ശാസ്ത്രീയതയില്ല സാങ്കേതികതയില്ല ധാർമ്മികതയുണ്ട് വ്യാവഹാരികതയുണ്ട് അത് പ്രോട്ടോകോളാണ് അതൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ജീവിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് സംസാരിക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അതായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുക നമ
നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ കണ്ടവനെ കച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാതിരിയായി തീരും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ രാംകുമാർ വൈദ്യ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ ലോകോത്തര ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കേന്ദ്രം അത് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ചിറകയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ശുശ്രുതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും വാഗ്ബഡാചാര്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹസ്രയോഗത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ചികിത്സ നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഉള്ളവരും നല്ല പരിചയ സമ്പന്നരുമാണ് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രോട്ടോകോളുകളൊക്കെ അല്ല ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ അവർ മാറ്റാറില്ല അവിടെ ഉള്ളത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ഭക്ഷണമാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ഒന്നും താങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയെന്ന് വരിക അവിടെ തട്ടുകടയും ഇല്ല ഹോട്ടലും ഇല്ല ഇവിടെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടുത്തെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം അതേപോലെ ഏത് ഭാരതീയ പൈതൃകം അത് ജ്യോതിഷമാണെങ്കിലും വാസ്തുവിദ്യ ആണെങ്കിലും സംഗീതമാണെങ്കിലും നൃത്തങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയം എടുത്തോളൂ അതിലൂടെ പോകണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അഭിനന്ദനത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ട് നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്വയം ആ വിഷയത്തെ വ്യഭിചരിക്കരുത് വ്യഭിചരിക്കുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാമല്ലോ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോവുക എന്ന് വ്യഭിചാരം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമുള്ളൂ സെക്ഷൽ ഇത് എന്നൊരർത്ഥം ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് വ്യഭിചാര പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന വാക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ ചാരം നടന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാം വ്യഭി വ്യക്തമായ വഴി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് സ്വീകരിക്കാതെ വേറെ വഴി കൂടെ പോകുന്നതിനെയാണ് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുക നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തെ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് വിഭിചരിക്കരുത് അതിൻ്റെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവൻ്റെ കയ്യടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം പൈതൃകത്തെ അദ്ദേഹം തടഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ഭാരത മാതാവ് നിർദ്ദേശിച്ചതും നരേന്ദ്രമോദി അഭിനന്ദിച്ചതും ബാക്കി പ്ലസ് 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 പിന്നീട് പറയാം പ്രണാമം